Bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 15 e épisode du Let's Play sur Odin Sphere Left Razir. Dans l'épisode précédent, on a avancé dans l'épilogue, dans le chapitre 6, on a fait une bonne partie de la zone en haut. Plus une bonne partie de cette zone là. Et donc là on va aller vers la porte fermée pour récupérer euh, le prisme. Et ensuite on ira vers le boss tranquillement. Euh, donc là on va se téléporter. Euh, juste là. de la tribune niveau 48 et ça ça sent euh, un, de, un boss de demi niveau euh, on va faire une petite sauvegarde avant quand même parce que ça fait un moment que je pas sauvegardé hop, hop, hop. affronter les boss puissants. Si je réussis à avoir l'heure en S, là en plus je vais pas bouler. Aïe. Mais arrêtez là Allez, laisse-toi faire s'il te plaît. Sois gentil monsieur le boss. Voilà, refais-toi brûler un peu. Maintenant. Aïe. 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 Là, avec, les, avec le boulure ça va lui faire pas mal de dégâts et on devrait s'en sortir avec le rang S encore et un niveau de plus encore un petit prisme brise glace il n'y en plus beaucoup hein mais... Un, deux, trois, quatre, cinq, un et six. Quand même pas mal. Je pensais qu'il m'en manquait moins que ça. Et ensuite, là, il m'en manque. Ça, c'est neuf, on a dit. Deux. Et ça, c'est. Trois. Bon, déjà, on va. On va débloquer tout ça, ce qui sera déjà pas mal. Euh... Je peux juste 
se regarder s'il n'y a rien. Direction la sortie. Alors, ça, je m'en moque un peu de son raisin flétri. Allez. Il nous reste trois zones. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'était pas mal. Merci. On va refaire un petit tour, voir s'il n'y a rien. Il nous reste une zone. Donc là, je crois qu'on a toutes les zones en rang S. la recette de...
bon jouant un peu de chocolat. qui rapporte pas mal d'expérience. Du fond en chocolat, je crois le faire. Et je n'ai pas de lait. Il me faudrait des langoustes. Au moins deux. Il faut au moins deux langoustes. De la langouste et des yaourts. Euh, le coffre. Le, le vendeur. I am un... Pas du yaourt. avoir pu récupérer de la langouste mais euh, j'ai pas pu mangeons du chocolat ça va faire un peu d'expérience l'utiliser directement en combat flamme vu que c'est l'épilogue euh, ça va être euh, le combat de boss final euh, tout ça je peux m'en débarrasser d'un niveau de plus je pense ça ça me donne 2000 ça me donne pas beaucoup de points de vie mais ça me donne pas mal d'expérience
Allez. Un petit niveau de plus. Toujours bon à prendre. On va regarder un peu ce que j'ai d'autre. Grenade, ça me sert à rien. Des œufs. Chocolat, ça me redonne 350 points de vie. 200 points de vie. Ah, j'aurais pu gagner un peu d'expérience. C'est pas grave. Euh, Est-ce que j'ai encore des cyclones Cyclones, il m'en reste plus qu'un. Euh, comment on en fabrique Avec des navets. faire des attaques à distance je vais m'en prendre des navets en stock ça aussi et je vais me prendre de la matière qu'est ce que j'ai en matière maximum j'ai du 3 on va dire que ça va suffire et on va se téléporter on va faire une petite sauvegarde Et on va affronter euh, l'ennemi qui, qui va nous faire face. Mais ce ne sera pas le boss de fin du jeu définitif. Ce sera le boss de fin euh, pour la partie Valkyrie, je crois. Parce qu'on a vu qu'il y a plein de personnages à faire. Oui. Valkyrie, épilogue, épilogue acte 4, Temple des Enfers. How irritating. Barging in here without an invitation. You're as arrogant as your father. You, daughter of the petty thief who steals my jewels, don't delude yourself into thinking that you'll leave here alive. Great Queen of the Dead, please let Oswald go. Please return my husband. <laughs> well, well. So you've come running after your master like a lapdog. Oswald. Oswald! His life has been given to me in exchange for power. He walks along the abyss of eternal death while serving alongside me. He was pledged to be mine before he ever met you. You are a nuisance to us. 
Allow me to personally extinguish your life. The Valkyrie do not fear death. And if death cannot be avoided, then I welcome my fate. But losing Oswald to you is more painful than death itself. So you say. You have no idea. What do you plan to do with that sphere made from my jewels? Look around you. Many souls merge together to become crystals, then return to the world above. You're risking your very soul by playing with that spear. And now the time has come to receive your punishment. Epilogue Acte 5 Odette Reine des Morts. Déjà, on va attaquer avec. Et avec. Mince. Euh, J'ai dit que j'avais des trucs pour me protéger.
Allez. Ah, ça est parti. Viens là, Odette. Valkyrie, épilogue, acte 6. Both the living and the dead could exist in this land. Because I bridged the gap between these two worlds. Now those that are still alive will forever be barred from entering. The path will close and all ties to your world will be severed. Death will become more horrifying and abominable than ever before. When the world sees its demise, remember the fury you unleash. On a vaincu la reine des morts. Oswald! Gwendolyn, hold on! Acte 6, Château du Seigneur des Morts. The netherworld has been sealed. The only way to enter that land now is to accept death. There is no other way. <sighs> Oswald, you're awake. The only thing that can overcome death is pure love. I can no longer collect crystals from the netherworld. But if I can regain the ring and the cauldron, I have no need for them. Fulfill your promise. Give me the ring. This, this is a symbol of Oswald's love. Right now, it represents all I am. If you take this away, there will be nothing left of me. If you must take it, My life must be taken too. Gwendolyn. Stop this nonsense! What you believe to be everything is merely an illusion. You are married because I ordered it. Love is an illusion to begin with. I do not fear losing honor, but I am terrified of losing this illusion. You fool! Are you saying you will sacrifice your life and your pride just for love? Stop it! Do you really want to do this to your own child? This is unforgivable. You are ruining my plans. But my dear, beloved daughter... Look at your father. I am powerless against your decisions. If I am to be any kind of father, I must show you compassion. Do as you wish. Father... Silence! Speak no more, disloyal one. Holder of the Belter River, I entrust my daughter to you. Gwendolyn, it pains me to keep you with me, knowing that you have such conflicting feelings. But even though I knew that, I could not stop myself from pursuing you. Oswald, I do not mind if my emotions have been caused by a spell. If I can be by your side, I will endure any hardship. You are a shining star that lit my way as I roamed the darkened earth. Until I met you, my heart was empty. But now it is different. I have experienced both happiness and fear. Happiness in experiencing the light that is your love, and fear of losing it. A light that is more precious than life itself. It will never disappear. My love will shine like the stars forever. 
Please, don't let me go. Un petit prisme faison. Tempête d'aiguille. Oui, on va sauvegarder. Fin de Gwendoline. Et donc, il y a un nouveau livre qui apparaît. On va reposer le livre. Et là, on voit Cornelius, le prince Puka. Mais on verra ça dans un prochain épisode, les amis. Donc, euh, bah, j'espère que la partie sur Gwendoline vous aura plu. Même si ça a été un peu long, etc. Maintenant, j'ai un peu compris le principe. Je saurai comment m'entraîner pour aller un peu plus vite aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Nous, on va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Odin's Fair Left Razir. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao